Hola, buena gente. Aquí la vida es juego en un vídeo tutorial de cómo he instalado mi tarjeta capturadora Walkster y Video Capture 20, esta que tengo aquí. Pues bueno, como veis, he instalado el programa, el Zgrader, ¿eh? que es este de aquí. Y luego aquí el VHS to DVD que es el otro que viene en el disco que es para pasar cintas VHS con el reproductor VHS por supuesto a DVD ¿ves? este es el disco de que viene con los drivers y los dos programitas bueno como veis aquí tengo la tarjeta ¿eh? que está conectada por el USB aquí y con los cables estos de componentes ¿eh? estos tres son los que vienen de la consola que están ¿Eh? conectados aquí con el conector este de la consola ¿eh? este es el HDMI que ahora no lo tengo conectado y esto va ¿eh? a ver la consola, van conectados aquí luego podéis poner un splitter, los splitters para conectarlo a la vez a la tele, que se va con la tele y por el ordenador pero bueno, yo ahora lo tengo así para que veáis cómo lo tengo puesto, ¿vale? vale, pues bien está aquí, está conectado aquí, se instalan los drivers se instalan los dos programas ya veis, le doy al Zgraver ¿eh? se inicia, tengo la Xbox encendida ¿ves? aquí se ve Xbox el problema es que se ve en blanco y negro ¿vale? aquí en la configuración ¿eh? se ve que está en PAL, -E, PAL M ¿Eh? Si le doy a esto, por ejemplo, VHGD, directamente no se ve nada, se ve en negro. ¿Vale? Hay que ponerlo en PAL M, ¿vale? Y se ve en blanco y negro, porque si le intenta subir la saturación, que es esta raíz de aquí, ¿ves? ¿Ves? Se ve fatal, se ven en a rayas y se ve fatal. Y este es el problema que tiene esta capturadora. ¿Vale? Esto es la nitidez, aquí el brillo y brillo y contraste, ¿vale? Bueno, pues bueno, ahora veréis lo que hago yo para poder capturar. Lo dejamos así configurado, ¿vale? Palm, esto aquí. Luego en esta, en esta pestañita de aquí, capture button que pone, le damos y lo tenemos que poner en snapshot, no en capture vídeo, ¿vale? Sino en snapshot, como si dijéramos una foto, ¿no? De la pantalla. ¿Vale? Así es como lo tengo yo. Yo os lo digo como lo tengo yo y cómo me funciona. Luego, no sé si a cada uno le funcionará. Luego aquí en el snapshot, aquí tengo JPG, bueno, la, la carpeta donde se guarda, bueno, eso es lo de menos. Y en record lo tengo en DVD. Que bueno, que es la máxima calidad que saca. Y a cada uno que lo ponga como quiera, pero yo lo tengo en DVD. ¿Vale? Y el vídeo en PALM. ¿De acuerdo? Bueno, podemos aceptar, cerramos el programa y nos vamos al del VHS to DVD que habremos instalado previamente, que lleva, te pide el código este que lleva aquí el, el CD de instalación, ¿vale? Aquí tenemos, ¿ves? Ahora se ve la pantalla en negro, ¿vale? Eso quiere decir que hay que configurarlo. Le damos aquí. Aquí, por ejemplo, ponemos NTSC. ¿Eh? Haces un parpadeo. No, todavía no. Aquí tiene. Esto lo hemos abierto aquí en, en, en la configuración. Aquí tiene las opciones. Aquí tiene NTSC PAL, ¿vale? Que se puede ir cambiando. Aquí calidad a la mejor. Aquí formato DVD, yo le he puesto DVD, se puede poner SVCD, VCD, bueno, eso cada uno también, ya, cada uno. Y aquí, arriba del todo, dispositivo de vídeo, aquí, esto de aquí arriba, dispositivo de vídeo, se dais acá configuración y luego a control, ¿vale? Y aquí os saldrá esta ventana, ¿vale? Que también aquí está lo de PAL B, PAL tal, y le damos a NTSC M, por ejemplo, ¿vale? Aquí también están las barras estas para darle color y todo el rollo este. Aplicar, aceptar. Ok. Y ahora, aquí, una vez aquí, 
el DNTSC lo cambiamos a PAL. ¿Veis? Ya se ve. ¿Eh? Ya se ve aquí. Yo le vuelvo a dar a configuración, le vuelvo a dar a control. Y aquí le vuelvo a poner PAL B, por ejemplo. ¿Vale? Una vez puestos PAL B, ya veréis como aquí, cuando le doy aquí, a lo de regular la saturación y todo esto, aquí le doy a saturación y aquí ya se ve bien. ¿Os dais cuenta cómo se ve bien ya? ¿Cómo se empieza a ver ya bien? ¿Eh? Su color, cómo toca, vamos, cómo se tiene que ver. Ahora, ¿cuál es el problema? Le damos a todo OK, OK, OK. El problema es la raya verde esta que sale aquí abajo. Cuando sale esta raya verde, la capturadora no funciona. Prueba. Le doy a grabar. Y se ve todo negro. Otro problema, ¿vale? Lo paramos. Volvemos a ponerlo como estaba. Lo volvemos a mover, a ver si le da por funcionar. Ya os digo, a mí me costó mucho cogerle el punto a esto. Lo vuelvo a poner. Codificador de vídeo, lo vuelvo a poner en ETSCM. Aplicar, aceptar. Ok. Al. Y se vuelve a ver. Otra vez con la rayita verde debajo. ¿Vale? Aquí le volvemos a poner al B. Aplicar, aceptar. Ok. Ok. Vale. Entonces, vale. Para solucionar esto. Así no nos graba, ¿verdad? Pues volvemos a cerrar el programa. ¿Vale? Le damos, quiere guardar el proyecto, no. Y se cierra. Y ahora volvemos a abrir el Z Graver. Volvemos a abrir el Z Graver. Y nos sale aquí como que se ve fatal. Cuando subimos la saturación, tal. Vamos a configuración. Pal M, pues en lugar de Pal M le ponemos Pal B, D, H, I, G. B, D, H, I, G. Vamos, ese creo que es el que pone, ¿vale? Aceptar. Y aquí no se ve nada, ¿eh? Aquí en el Z Graver no se ve nada. Cerramos. El Z Graver. ¿Vale? Cerrado. Y ahora abrimos de nuevo el VHS to DVD. Sigue sin verse nada. Volvemos a configurar. Es un poco costoso, ya os digo yo. Si alguien tiene otra manera de hacerlo, más fácil que me lo diga. Pero yo os estoy enseñando cómo lo hago yo. Cada uno, a lo mejor uno le ha sacado una mejor manera. NTSCM otra vez. Ok. Pal. Vuelve a salir la línea verde. Eso quiere decir que hay que volver a cerrar. Siempre que os salga esta línea verde es que no se puede grabar. ¿Vale? No, pa, cerramos. Y ahora otra vez a la Z grave. Yo a veces a la primera me sale y a veces me, me cuesta. ¿Vale? Porque ahora le doy a configurar y me de peor, le pongo pal M. Otra vez. De nuevo pal M cuando se ve, ¿eh? que se ve aquí. Aceptar. Volvemos a cerrar. Y volvemos a abrir el VHS tu DVD. ¿Ves? Oye, ahora he tenido mala suerte porque no me ha salido la primera. A veces me sale enseguida. Ahora sí, ¿ves? Ahora no ha salido la raya verde. Ahora se puede capturar. Lo único que tenemos que hacer es cambiar de la configuración. ¿Vale? Está en NTSC. Aquí lo ponemos en PAL. ¿Vale? PAL. Y ahora aquí arriba, dispositivo de vídeo, configuración, control, decodificador de vídeo, de PAL, le ponemos PAL B, por ejemplo. ¿Vale? Que también graba bien. Aquí le regulamos, ¿vale? Saturación y tal. Ponemos un poco más de nitidez. ¿Vale? Ponemos ahí y tal. Nitidez. Eso ya vais probando, vais haciendo pruebas de captura y la que más os apañe, pues con esa os quedáis. Ponemos un poco la saturación. Y es que ahora voy a empezar a grabar, ¿vale? Porque veis aquí que tengo puesto el disco del GTA, voy a ver si grabo algún gameplay con el GTA, ¿vale? Y bueno... Pues bueno, aquí ya... Ahora veréis como sí que empieza a grabar, ¿vale? Le damos OK... OK, ya le doy al botón de grabar... 
y ya está grabando. ¿Ves? Ahora está grabando el gameplay. De aquí empiezan a contar los segundos. Le habéis dado a grabar y se ve la, si se sigue viendo la pantalla. Así es. Ahora está empezando a grabar. Y cuando le dais a stop, se genera aquí un archivo. ¿Veis? Aquí. Que se puede editar. Pero bueno, el, el mejor editor es el Sony Vegas, que también lo tengo aquí puesto. ¿Vale? Se ha generado un archivo y ahí se ha quedado. ¿Ok? Pues bueno, espero que os sirva esta, esta pequeña, este pequeño tutorial y ya os digo, así es como lo hago yo. No puedo explicarlo de otra manera. Ya veis que cuesta un poco y que vale, tiene, este, este, esta capturadora tiene unos cuantos fallos por lo menos y, y, y bueno, y el sistema que utilizo es el Windows XP. ¿Vale? Eh, supongo que funcionará igual con el Vista o con el Windows 7. Así que bueno, nada, eso es todo. Espero que os sirva de ayuda, que, sobre todo a un chaval que me ha preguntado. Y si tienes alguna duda o lo que sea, pues me preguntas, ¿de acuerdo? Pues bueno, espero que os sirva de ayuda. Vale, muchas gracias, chao, y hasta el próximo gameplay, a ver si subo el GTA 4.